Al truppare interno per il notaresco con la Forza Impronese finisce senza reti al termine di una gara non esaltante ma che apre il trittico di impegni in una settimana, la prossima fitta di appuntamenti. Bruno sceglie Belloni con Scipione a supporto, Daloia vince il ballottaggio a centrocampo con Tringali mentre Saccomani va tra le linee, ma la produzione offensiva sarà minore del solito. Partita senza troppi squilli, il notaresco prova a fare la gara ma gli spazi non ci sono, la Forza Impronese si chiude bene e le opportunità lati anche perché Belloni davanti sembra troppo isolato ed ecco perché la prima iniziativa è ospite il merito è di Pagliari che si libera e va col destro pallone alto la risposta di casa proprio con Belloni traversone insidioso al minuto 32 nessuno però arriva a correggere tre minuti dopo il break di Forcini dribbling e stoccata fuori misura Bruno lascia negli spogliatoi Daloi acciaccato per Tringali e poi inserisce Ranieri per Belloni e il centravanti al cinquantesimo lanciato da un servizio illuminante di Scipioni brucia Camilloni ma manca di un soffio la porta. Sempre l'ex Sambuceto protagonista due minuti dopo, il tiro respinto di Di Bartolo diventa un assist per il suo sinistro, deviato da Marco Antonini in corner. Dalla bandierina Tringali Pennella, Ferri in tuffo però non inquadra lo specchio della porta. Al 73 proteste veementi dei paroli di casa, Ranieri, sempre lui, gira una corta respinta da corner, Urso tocca probabilmente col braccio largo, ma per l'arbitro non in maniera irregolare. A questo punto Bruno concede gli ultimi scampoli di gara a Braghini che rileva Forcini con Marrancone che si sposta a destra ma l'organizzazione difensiva della forza impronese è impeccabile di pericoli nessuna traccia solo Zugaro al 94esimo apre e chiude l'azione conclusione alta che anticipa il triplice fischio il notaresco con lo 0-0 fa 5 risultati utili di fila e sale a quota 12 punti e mercoledì proverà da squadra da esportazione quale è diventata il blitz a casa del grande ex Francesco Maio nella Tana del Riccione sono soddisfatto perché è il nostro quinto risultato di due consecutivo e quindi è una buona cosa. Sono soddisfatto della prestazione perché abbiamo affrontato la capolista e quindi adesso ho capito il motivo perché il fosso in buono è primo. Gioca un calcio di grande intensità, di soffoco e quindi cerca sempre di giocare a ritmi alti. Noi abbiamo fatto un'ottima gara. Uh, potevamo fargli male, siamo stati sempre equilibrati ma non abbiamo mai rischiato nulla, senso, non, non ricordo una parata di Curtosi, e, al cospetto in qualche circostanza potevamo fargli uh, male, e, quindi tutto sommato sono molto contento delle prestazioni, i ragazzi stanno rispondendo positivamente, e, ai punti credo che abbiamo, meritavamo qualcosina in più, e, ma adesso alla testa alla prossima che sarà sicuramente una partita molto complicata. Noi abbiamo sempre cercato di fare la nostra partita, creare alcune situazioni a noi favorevoli, eh, a volte ci siamo riusciti, a volte no, ma eh, il gioco del calcio è questo, non sempre ti riescono tutte le cose che prepari durante la settimana, però devo dire che per larghi tratti la partita l'abbiamo condotta noi, eh, senza mai rischiare nulla, ripeto, Curtosi forse è stato inoperoso, qualche uscita, ma... Eh, dal canto nostro qualche ripartenza un po' più decisiva la potevamo fare ma ripeto i ragazzi hanno dato tutto, sono molto molto soddisfatto ci portiamo a casa questo punto, quinto risultato due consecutive adesso mercoledì eh, ci aspetta una battaglia e avevamo preparato la partita per cercare di limitarli credo che alla fine grossissime occasioni non ce ne siano state né da una parte né dall'altra magari qualcuna più per il notaresco però anche noi alla fine abbiamo finito in crescendo e con un po' più di lucidità potevamo fare qualcosa però ripeto sono contento della prestazione perché non era facile affrontare questa squadra perché ripeto è una squadra che crea molto cioè e oggi li abbiamo limitati, credo, perché in grossissime occasioni penso che non ci siano state e allo stesso tempo dovevamo essere un po' più bravi e incisivi nel, nell'andare a farli male. Però ci sta, è un punto che lo prendiamo con grande come ho detto, entusiasmo e siamo contenti di questo, anche perché noi non ci dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti e dove dobbiamo cercare di arrivare.